শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা আপনারা রয়েছেন আয়নের পর্দায় সোমার সঙ্গে আর আজকের অনুষ্ঠান বিকেলে চা বাইরে যেরকম একটা রিমঝিম বৃষ্টি হচ্ছে সে বৃষ্টিতে তো সব সময় মনে হয় এমন একজন বন্ধুর সঙ্গে বসে জমি আড্ডা দিই যার সঙ্গে বসে আড্ডা দিতে খুব ভালো লাগবে এবং সময়টা সুন্দর কাটবে আর যেরকম আমি বলি যে সব সময় আমার অনুষ্ঠান বিকেলের চাই বৃহস্পতিবার দিন সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে অবশ্যই একজন বন্ধু থাকেন যে বন্ধুর সঙ্গে আমি আড্ডা দেব এবং সঙ্গে চাইব আপনাদের আজকে আমার সঙ্গে রয়েছেন এমন একজন মানুষ তিনি বিদুষী ভীষণ লেখাপড়ার মানুষ লেখাপড়া জানা মানুষ লেখাপড়া করতে ভালোবাসেন আমার সঙ্গে আজকে রয়েছেন ইন্দ্রাণী লাহেরি যিনি সিনিয়র লেকচারার ডেমন্ড ফোর্ট ইউনিভার্সিটির মিডিয়া এবং কমিউনিকেশনে ইন্দ্রাণী খুবই গর্জাস আর সত্যি কথা বলতে কি বাইরে যেরকম ওয়েদারটা দিয়ে শুরু হয়েছিল আর এখানে ঢুকে এসে বেশ একটা সুন্দর পরিবেশ আর এত ভালো আর বিকেল বেলা আড্ডা ছাড়া তো আর বাঙালিদের কি চাই আর তুমি তো লন্ডনের বাইরে থাকো তো এতটা দূর থেকে কষ্ট করে যে তুমি এসেছো আমাদের সঙ্গে আজকে লন্ডনের সময়টা কাটাবে এর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করি তোমার কাছ থেকে অনেক অনেক কিছু জানতে পারবো এবং আমার সঙ্গে যাই বন্ধু রয়েছেন তাকেও আমন্ত্রণ থাকলো এই আড্ডায় যোগ দেওয়ার জন্য আর কিভাবে যোগ দেবেন সে তো অনেক ভালো আপনারা জানেন কারণ স্ক্রিনে চলেছে আমাদের স্টুডিওর ফোন নাম্বার সুতরাং ঝটপট ফোন করুন এবং আড্ডা দিন আমাদের সঙ্গে তো ইন্দ্রাণী যে কথা হচ্ছিল তুমি যে আজকে এলে বাইরে থেকে কীরকম ওয়েদারটা পেলে বা কীরকম লাগলো তুমি প্রথম কথা হচ্ছে যে গত পাঁচ মাসে আমি এই প্রথম হচ্ছে ট্রেনে উঠলাম আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার কাছে একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট প্রথম কথা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলাম আমি তখন ভাবছিলাম কী হবে আজকে সারা দিনটা আমি ভিডিও করতে করতে যাব দেখতে চাই যে লোকজন কি করছে আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানে এটা কীরকমভাবে ফলো হচ্ছে ট্রেনে তো ট্যাক্সিতে উঠলাম তো যখন মানে ট্যাক্সিতে যে ছিল উনি বললেন যে আপনি এতদিনে বেরোননি সে কি কথা আমি তো বহুদিন আমি প্রতিদিনই বেরো বেরোচ্ছি কোথাও না কোথাও যাচ্ছি লন্ডনেও যাচ্ছি তা বললাম কীরকম ট্রেনে ভিড় হচ্ছে তো সে বললো যে ট্রেনে তো বেশ ভালো ভিড় তো তারপর আমি তো লেস্ট স্টেশনে পৌঁছে দেখলাম যে স্টেশন মোটামুটি ফাঁকা কেউই নেই কোথাও মোটামুটি আমি টিকিটটা নিয়ে গুটি গুটি পায়ে নিচে নেমে পড়লাম নেমে তারপরে যখন ট্রেনে উঠলাম দেখলাম যে হ্যাঁ ট্রেনের লোক আছে কিন্তু সবাই বেশ মানে মেনে চলছে নিয়মটা তো সেটা বেশ ভালো লাগলো তো আমি ভিডিও করলাম বেশ খানিকটা পর্যন্ত ভিডিও করলাম করে ঠরে তারপরে তো আলটিমেটলি যখন লন্ডনে নামলাম সেন্ট প্যাঙ্ক্রস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম কেন সেন্ট প্যাঙ্ক্রসে আমি কোনো দিনও মানে এরকম পাইনি যে যেখানে আমি হচ্ছে যে মানে সোজাসুজি ফার্স্ট স্টেপেই নেমে চলে যাচ্ছি স্কেলেটার দিয়ে হ্যাঁ মানে দূর দূর পর্যন্ত লোক দেখতে পাচ্ছি না আমি বললাম যে না সত্যি কথা মানুষের মধ্যে এখনও পর্যন্ত সেইটা আছে আর এই এইটা কাটিয়ে ওঠাতে বোধ একটা বড় বড় মানে সময়ের ব্যাপার আস্তে আস্তে সবাই ফেরার চেষ্টা করছে কিন্তু দেখা যাবে এখন কতদিন লাগে তবে আমার বেশ ভালো লাগলো মানে এতদিন পরে আমি বেরোলাম আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে যে তোমার গান শুনেছি তুমি আমাদের সাথে অনুষ্ঠানে মানব উৎসবে এসেছিলে সবাই তোমাকে লেস্টারেও যেতে বলছে মানে আমি যেরকম ওখান থেকে গুটি গুটি পায় এখানে এলাম তোমাকেও যেতে হবে যখন লেস্টারটা মানে পুরোপুরি খুলছে তখন অবশ্যই আসতে হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ ইন্দ্রাণী আমাকে নিমন্ত্রণের জন্য পর্দার ওপারে আমার যে বন্ধুরা রয়েছেন বা যে বন্ধু রয়েছেন কেন আজকের এই টপিক দিয়ে আমাদের কথা শুরু হলো সেটা তো নিশ্চয়ই আমি আরেকটু পরে সেই ব্যাখ্যা করব তার আগে দেখে নেব আমাদের কাছে কিছু স্টিলস আছে সেই ছবিগুলো আমাদের আজকে যিনি বন্ধু রয়েছেন আমাদের স্টুডিওতে আয়নের পর্দায় বিকেলের চাতে ইন্দ্রাণী লাহিরি এই যে স্টিলগুলো দেখালাম সেটা বলার জন্যই আমি এই গল্পটা শুরু করেছি যে আজকে বলতে চাই এমন একটা গল্প থার্ড জুলাই থেকে থার্টি জুলাই 
এক মাসব্যাপী একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ডে মনফোর্ট ইউনিভার্সিটি প্রথম একটা ডিজিটাল এমন পদক্ষেপ নিয়েছিল যেখানে ইন্দ্রাণীর হাত ধরে সাধারণ মানুষ অনেক বেশি জুড়ে গিয়েছিল ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ইউনিভার্সিটি বলতে আমরা যেরকম বুঝি শুধুমাত্র লেখাপড়ার জায়গা ইউনিভার্সিটির মানুষ আলাদা আর আমরা সাধারণ মানুষ আলাদা এখানে কিন্তু সেই ব্যাপারটা ছিল না কারণ এই মানব উৎসব যে পোস্টের আমরা দেখলাম সেখানে আমিও সামিল হয়েছিলাম তো আমি চাইব ইন্দ্রাণীর কাছ থেকে একটু শুনে নিতে এই মানব উৎসব ব্যাপারটা কি যেটা এক মাস ধরে টানা হয়েছিল ডে মন্টফোর্ট ইউনিভার্সিটির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিষয়টা একটু যদি তুমি আমাদের হ্যাঁ মানে মানব উৎসবের আমি একটুখানি ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি তাহলে একটা সুবিধা হবে নিশ্চয়ই তো মানব উৎসবের যখন হচ্ছে যে মানে মানব উৎসবটা বেসিক্যালি মানে প্রিপারেশন চলেছে গত বছর থেকে গত বছর থেকে মানে যেহেতু আমি কাজ করি ডিজিটাল মিডিয়া এবং মেন্টাল হেলথ তার ওপর তো মেন্টাল ওয়েলনেস রাধার বলতে গেলে মেন্টাল হেলথের থেকে ওটা ইউজ করাটা অনেক বেশি ভালো তো গত বছর থেকে আমরা যখন কাজ করতে আরম্ভ করি তখনই আমি আস্তে আস্তে ভাবছিলাম যে এই যে মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে এরকম প্রচুর খবর আসছে যে বারো বছর তেরো বছর চোদ্দো বছর তারা হচ্ছে যে নিজেদের জীবন খুব সহজে শেষ করছে এবং এরকম অনেক রেক্রুটমেন্ট চলছে অনলাইনে যেখানে হচ্ছে এই ধরনের শিক্ষা পাঠ হ্যান ত্যান এসব চলছে তো তখনই আমার মনে হয়েছিল যে কিছু একটা করতে হবে তো আস্তে আস্তে যখন আমরা দেখতে আরম্ভ করলাম যে হ্যাঁ দেখতে দেখতে আমাদের মনে হলো যে কমিউনিটি রেজিলিয়েন্স একটা বড় বড় গ্যাপ তার কারণ হচ্ছে যে অনেক সময় যেটা হচ্ছে যে একটা মানে বাবা মার সাথে বাচ্চাদের মধ্যে একটা ভীষণ মতো পাওয়ার রিলেশনশিপ এক্সিস্ট করে এই পাওয়ার রিলেশনশিপটা যেরকম বাবা মা এবং বাচ্চাদের মধ্যে হয় সেরকমই ক্লাসরুমেও এটা হয় একই রকম পাওয়ার রিলেশন এবং এই পাওয়ার রিলেশনটা মানে হচ্ছে যে বিভিন্ন কালচারাল ইন্টারপ্রিটেশন আছে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমভাবে এদেশে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি একটা পর্যায় অব্দি এগোবো তারপরে না কিন্তু আমি যখন একটা মানে ক্লাসরুমে আছি আমি যখন একটা বিষয়ের ওপর পড়াচ্ছি আমি যদি তার গোটা বিষয়টাকে না বুঝতে পারি তাহলে বোধ হয় সেটাকে আনাটা মুশকিল মানে পড়ানোতেও আনা মুশকিল রিসার্চেও আনা মুশকিল তো সেখান থেকে আমাদের আস্তে আস্তে শুরু হয় তারপরে চলে এলো হচ্ছে মার্চ মাস এই রকম আরম্ভ হলো জানুয়ারি থেকে শুনছি আমরা যে এটা চলছে ওটা চলছে এই করতে করতে গুটি গুটি পায় লেস্টাটেও ঢুকে পড়লো এবং ইউকেতে বেশ বড় মাপের আরম্ভ হলো তখন স্কুলগুলোকে আস্তে আস্তে বন্ধ হতে আরম্ভ করলো লেস্টারে গত বছর আমি স্কুলের সাথে লেস্টারে একটা প্রজেক্ট করেছিলাম যেখানে আমি মানে কাজ করেছিলাম হচ্ছে যে মাইগ্রেন্ট মাইগ্রেন্ট বাচ্চা যারা আসে স্কুলে তাদেরকে হচ্ছে এমনভাবেই পোর্ট্রে করা হয় মিডিয়াতে যে ভীষণ নেগেটিভ লাইটে যে ওই বাচ্চাগুলো আসছে বলে বাকি বাচ্চাদের পড়াশোনা হ্যাম্পার হচ্ছে অথচ পার্সেন্টেজটা অনেক কম তো রিয়েলিটিটা অনেকটাই হচ্ছে যে অন্যরকমভাবে দেখানো হয় মিডিয়াতে তো ওটার উপর আমরা একটা প্রজেক্ট করেছিলাম এবং যেখানে হচ্ছে স্কুলগুলো বলেছিল যে আমরা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হই যখন আমাদের মানে স্কুলে এথনিক ব্যাকগ্রাউন্ডের বাচ্চারা পড়তে আসে কেন তার কারণ হচ্ছে আমার স্কুলের পারফরমেন্স লিগ্রিস্টে বেড়ে যায় তখন তারা পারফর্ম করে ভালো বলছে যে মানে এমন এমন উদাহরণ যেখানে দিচ্ছে যে প্যারেন্টস ইভিনিংয়ে আমার ফাঁকা যাচ্ছে মানে কুড়িটা বাচ্চার মধ্যে চারটে বাচ্চার আসছে প্যারেন্টস কিন্তু যে চারটে বাচ্চার আসছে তারা সবাই এথনিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তো এই যে ব্যাপারটা এটা শুনতে শুনতে তখন আমার মনে হয়েছিল যে কিন্তু সেই ভয়েসটা কোথায় যেন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নেই বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কেন আমি বলবো যে মানে এখানে যে মাইগ্রেশন হয়েছে তার যে এত মানুষ এত কষ্ট করে এখানে তারা হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই ওরাল হিস্ট্রিটা পর্যন্ত কোথাও নেই যে যে মানুষগুলো দিনের পর মানে বছরের পর বছর এসেছে সেই মাইগ্রেশনের ইতিহাসটাকে এক জায়গায় আনতে হবে সেখান থেকে শুরু হয় তারপর প্যান্ডেমিক সেখানে আমি কানেক্ট করলাম সেখানে আমি ইউনিভার্সিটির আমাদের কয়েকজন প্রফেসরের সাথে কথা বললাম মানে বিভিন্ন ডাইরেক্টার যারা আছে রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আমি তাদেরকে বললাম যে দেখো রিসার্চ তো আমরা করছি কিন্তু রিসার্চটা যদি অ্যাকশন রিসার্চ করা যায় মানে যেখানে কমিউনিটি নিজেরাই হচ্ছে তৈরি করবে কমিউনিটি থেকেই আমরা আমরা জানবো আবার কমিউনিটিকে আমরাও আমাদের জায়গা থেকে অ্যাকাডেমিক ল্যাঙ্গুয়েজ যে সেটাকে পৌঁছে দিতে পারবো তখন ওরা বললো যে হ্যাঁ ঠিক আছে দেখা যাক তাহলে তুমি কি করতে চাও তো তখন আমি বললাম যে প্রথম শুরুটা আমি এটাই করতে চাই যে স্কুলগুলো এই মুহূর্তে আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি তো গত বছর মাইগ্রেন্টদের উপর কাজ করলে এবছর তুমি কি করছো স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বাবা মারা অনেক টেনশন করছে কি করছো তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি একটা চিলড্রেন স্টোরি প্ল্যাটফর্ম শুরু করছি ফেসবুক এবং ওটা এখন খুবই পপুলার হয়েছে মানে বাচ্চারা প্যারেন্টসরা সবাই আসে ভিডিও করে হ্যান ত্যান করে দেয় এবং অনেক নার্সারি স্কুল তারাও যুক্ত হয়েছে তাদের হেড টিচাররা পাঠায
কিছুই না প্ল্যাটফর্মটা এই কারণে ছিল যে ধরা যাক অনেক মায়েরা আছে যারা কাজ করেন না হুম হাউস ওয়াইফ আবার অনেক মায়েরা আছে যারা কাজ করছেন ঠিক আছে কিন্তু দু ধরনের মায়েদেরই একই রকম ব্যাপার তাদের প্রত্যেকেরই একটা স্পেস ছিল বাড়িতে হাজার হলেও সেই স্পেসটা কিন্তু গত পাঁচ মাসে হারিয়ে গেছে তার নিজের জায়গা বলে কিন্তু সেই জায়গাটা নেই আর তো আমার কাছে কথাটা ছিল হচ্ছে যে কি করে কো এক্সিস্ট করবো কি করে মা না রেগে বাচ্চার সাথে একসাথে থাকবে আর কি করে বাচ্চা বলবে মা আই এম ফিলিং বোর্ড উইথ ইউ এই কথাটাকে আমি কীরকমভাবে বন্ধ কর বন্ধ করতে পারি তো তখন আমি বললাম যে এটার রাস্তা একমাত্র বাচ্চারাই দেখাতে পারে এটা বা বড়রা পারবে না তারপর বাচ্চারাই যা ইচ্ছা তাই করতে পারে যে কোনো সময় তো আমি তখন আরম্ভ করলাম যে ঠিক আছে যে যেরকমভাবে যা পাচ্ছ করতে আরম্ভ করো তো দেখলাম কেউ গল্প পড়তে আরম্ভ করলো কেউ গল্প লিখে পড়তে আরম্ভ করলো কেউ অরিগ্যামি আরম্ভ করলো হ্যাঁ মানে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর জিনিস হচ্ছে আসতে আরম্ভ করলো করে আস্তে আস্তে চিলড্রেন প্ল্যাটফর্মটা শুরু মানে ভালো পোস্টিং হওয়ার পরে এবং ড্রয়িং আরম্ভ করলো আমরা যে কথা আমি একটুখানি তোমার কথার মধ্যেই বলছি শুধুমাত্র পর্দার ওপারে যারা রয়েছেন বন্ধুরা তাদের একটুখানি বোঝানোর জন্য এই যে প্ল্যাটফর্মটার কথা তুমি বলে এটা কি ইউনিভার্সিটি প্ল্যাটফর্ম মানে এখানে কি আমার আমার যারা বন্ধুরা এখন রয়েছেন সেটা কি এখনো চলছে এখনো চলছে আচ্ছা এটা ইউনিভার্সিটি প্ল্যাটফর্মে আছে ওকে ফেসবুকেই আছে এবার এই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করেছি আমি কিন্তু অফকোর্স ইট ইজ এন্ডোস বাই মানে ইউনিভার্সিটি এটাকে কাভার করেছে এবং আমাদের প্রেস রিলিজেও আছে মানে সমস্তটাই আছে ডকুমেন্টের কিন্তু ওটা রান করি এখন এবার যখন আমি ওটাকে শুরু করলাম ধরা যাক এবার যদি অডিয়েন্সরা কেউ মনে করেন যে গিয়ে একবার দেখবেন ওটা বা আপনারা যদি মনে করেন যে আপনার বাচ্চারা মানে ক্রিয়েটিভলি কিছু করছে হ্যাঁ মানে আমরা কিন্তু এটা কখনোই চাইছি না যে একটা কম্পিটিশান বাচ্চাদের মধ্যে করতে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কথা আমি বলবো চিলড্রেন স্টোরিজের প্ল্যাটফর্মটাই হচ্ছে যে কোনো বাচ্চা সানন্দে মানে এখানে কোনো কম্পিটিশান নেই এখানে কোনো বাছাবাছির ব্যাপার নেই যে যেরমভাবে পাচ্ছে মানে আপনারা যদি গিয়ে দেখেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ওখানে পেন স্কেচও রয়েছে এমনি প্লেন আঁকি বুকি করেছে তিন বছরের একটা বাচ্চা সেটাও আমরা আপলোড করেছি কিন্তু এম্পাওয়ারিং দ্য কমিউনিটি তো সেখান থেকে আমি আস্তে আস্তে বুঝলাম যে এখানে বাবা মারা কিন্তু একটা আনন্দ পাচ্ছে তারা তাদের ঘরের থেকে বসে ধরা যাক যে একজন ডাক্তার যে সারাদিন স্ট্রেসড হয়ে তা কেন এই ক মাসে তো তারা মৃত্যুটা অন্যভাবে দেখেছে না এইভাবে তো মৃত্যু আমরা আগে কখনো দেখিনি ফলে সে যখন স্ট্রেসড হয়ে ফিরছে তার বাচ্চা যখন একটা ছবি দিচ্ছে তাকে দিয়ে বলছে মা বা বাবা এটাকে পাঠিয়ে দাও চিলড্রেন স্টোরিজে সে কিন্তু বেশ উদ্বুদ্ধ ফিল করছে হ্যাঁ এবং তারা তখন সেটাকে মানে একটা পজিটিভ এনার্জি হিসেবে দেখলো তো তখন আমি মনে করলাম যে যে এটা শুধুমাত্র আমার একার দ্বারা করা সম্ভব না সব থেকে বড় কথা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমি যদি একটা কমিউনিটির মধ্যেকার বাচ্চাদের কাছ থেকে এটাকে ইনভাইট করছি তাহলে ইট শুড বি রান বাই দ্য কমিউনিটি তখন প্ল্যাটফর্মটাকে আমি ওপেন করলাম ওপেন করে এরকম অনেক মানে মায়েরা তারা যুক্ত হয়েছে তারাও এখন হচ্ছে অ্যাডমিন ওই প্ল্যাটফর্মে তো আমি ইউনিভার্সিটিকে বললাম যে দেখো এটা আমি একা রান করব না এটা আমি অ্যাজ আ টিম রান করতে চাই বিকজ এটা আমার একার দ্বারা হবে না প্রথম কথা আর দ্বিতীয় কথা ইনো যে কোনো ইনোভেশানের ইউ নিড কোলাবোরেশন ইউ ক্যান ডু ইট অন ইউ ওন তো তখন এটা আরম্ভ হলো এবার তারপর থেকে কি তারপর থেকে পোস্টিংও হচ্ছে অন্যরাও করছে আমিও করছি মানে এরমভাবে চলতে থাকলো করতে করতে যেটা হলো সেটা হলো যে আমি আমাকে আমার এক কলিগ সে আমাকে বললো সে কালচারাল ইন্ডাস্ট্রিজে কাজ করে বিজনেস অ্যান্ড ল ফ্যাকাল্টি জেনি ও শুনছে হয়তো এখন কিন্তু ও আমাকে প্রথম বললো যে চলো আমরা হচ্ছে যে কিছু একটা কালচারাল ফেস্টিভ্যাল মতো করি তো তখন আমি বললাম ঠিক আছে করা যাবে করে কথা চলছে কথা চলছে হঠাৎ আমি একটা নিউজের ইয়েতে আসলাম যে সাউথের এশিয়ান হেরিটেজ মান্থ হচ্ছে জুলাই কিন্তু আমি তারপরে সার্চ করতে করতে দেখলাম কোথাও এইটা নেই কোথাও নেই মানে তুমি মানে বিশ্বাস করবে কি না মানে এটা জুলাই মাসে হয়েছে আমরা জুনে এই ডিসিশান নিয়েছি যে উই উইল ডু ইট কেন কেন হচ্ছে যে সাউথ এশিয়ান হেরিটেজ মান্থ আমার মনে হলো যে এর থেকে বড় জিনিস হয় না প্রথম কথা এটাকে আনা দ্বিতীয় মতো লেস্টের একটা এত ডাইভার্স সিটি সেখানেও কোনোদিনও সাউথ এশিয়ান হেরিটেজ মান্থ নিয়ে কিছু হয়নি খুবই অবাক করার মতো তাই বললাম আমি যাকেই জিজ্ঞেস করি সে বলছে তাই তাই জানি না তো জানি না তাহলে আমি যে এটা পার্লামেন্টের প্লাস ইন দ্য মেন টাইম আমরা পার্লামেন্টের ওই বিশ্বাস কমিটিতে কাজ করতে আরম্ভ করি ফলে খানিকটা জানতে পারি আর একটু তো তখন আমি বললাম ঠিক আছে এটা আমরা করব করে এবার করব করব তো ঠিক আছে তাহলে কিভাবে করবো এবার আমি একটা চ্যারিটি সাথেও কাজ করি হচ্ছে ইয়েতে লেস্টারে সেলিব্রেট আর সিমিলারিটিস এবার ওরা ওদেরকে আমি প্রথম বললাম তারপরে আমি বললাম যে তাহলে সব কটা অ্যাঙ্গেলকে এখানে ধরা যায় কেউ গানে হচ্ছে যে আমরা মেন্টাল হেলথের জন্য
তখন যাতে আমরা জানি যে হ্যাঁ ভাই এরকমভাবে তো করা যায় আমাকে হাতরাতে হবে না একটা মডেল আছে আমরা নিজেরাই নিজেদের সাথে থাকতে পারি এবার কমিউনিটি রেজিলিয়েন্সের মধ্যে কথা হচ্ছে যে আমি তোমাকে ভরসা করছি তুমি আমাকে ভরসা করছো আমি যতটা জানি আমি তোমাকে জানাচ্ছি তুমি যতটা জানো আমাকে জানাচ্ছ এই শেয়ারিংয়ের মধ্যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে একটা বন্ডিং তৈরি হয় একটা কনফিডেন্স তৈরি হয় এবং তার মধ্যে থেকে একটা আনন্দ লোকে পায় এবং হ্যাপিনেস ইজ ইজ সামথিং উইচ ইজ অ্যাট দ্য ভেরি রুট অফ দিস তো আমরা তখন ওইটাকে নিয়ে করে তখন আমরা এবার তারপর আমরা তার মধ্যে সোশ্যাল সাইকোলজি হ্যান ত্যান এগুলোকে মডেলগুলোকে আনলাম এনে বললাম যে ঠিক আছে তাহলে আমরা এরকম করি যে এভরি উইক আমরা করব এবং সত্যি কথা মানে আমি নিজেও ভাবিনি যে মানব উৎসবটা এরকম একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে এটা আমার নিজের ধারণার মধ্যে কোনো দিনও ছিল না কেন আমি এটাকে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ হিসেবেই দেখেছিলাম আর আমি যার জন্য আমি বলি যে মানে মানব উৎসবই হোক বা চিলড্রেন স্টোরিজই হোক এটা কখনোই আমার একা কৃতিত্ব না প্রথম কথা কমিউনিটির মধ্যে থেকে এই প্রজেক্টের জন্ম এবং কমিউনিটির দ্বারা এটা রান এবং আমি এটা এরকমভাবেই দেখতে চাই এটার মধ্যে কোনো পারফেকশনের ব্যাপার নেই এটার মধ্যে কোনো মানে সেলিব্রিটি এন্ডোর্সমেন্টের ব্যাপার নেই এটার মধ্যে মেন কথা হচ্ছে যে আমি মানুষ সাধারণ মানুষ যেরকমভাবে বাঁচে তার প্রতিদিনকার জীবনের যে স্ট্রাগেল আছে তার মধ্যে থেকে সে কতটা তুলে আনতে পারছে তারপর আমরা এটা এক মাস করলাম मानव उत्सव नाम दिए अनेक मानुष से जुड़े गे तई उत्सव सकसेसफुल हो इंद्राणी मन कर तो भिडियो क्लिप रही जेगते मन एम कि मानुष आनव उत्सव छें এবং আমিও যেহেতু একজন সেই উৎসবের অংশীদার ছিলাম আমি জানি এটা কত বড় একটা ভালো দারুণ সুন্দর ব্যাপার হয়েছিল তো আমি চাইবো সেই ভিডিওগুলো আমার বন্ধুদের সঙ্গে একটু ভাগ করে নিতে নমস্কার আমি ডাক্তার টিনা দত্তগুপ্ত কোভিড নাইন্টিন প্যান্ডেমিকের সময় এনএইচএসের একজন চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও আমার যেটা সব থেকে বেশি চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছিল সেটা হলো ছ বছর বাচ্চার মা হওয়া লকডাউনের সময় যখন সমস্ত কিছু বন্ধ তখন বাচ্চারা তাদের স্কুলে যেতে পারছে না এবং তাদের বন্ধুদের সাথেও খেলাধুলা করতে পারছে না সেই সময় লেস্টারি ডিমন ফোর্ট ইউনিভার্সিটি এবং চিলড্রেন স্টোরিজ ইন টাইমস অফ করোনা আয়োজিত মানব উৎসব যেন একটা খুশির হাওয়া বয়ে এনেছিল ছোটরা এই উৎসবে পারফর্ম করে শুধু যে আনন্দ পেয়েছিল তা নয় তারা তাদের সমসাময়িকদের শিখিয়েছিল কিভাবে রেজিলিয়েন্ট হওয়া যায় এবং এই দুঃসময়টা কিভাবে ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটিজের দ্বারা সুন্দরভাবে কাটানো যায় ধন্যবাদ নমস্কার আমি জয়ন্ত রায় অফ সঙ্গীত ফাউন্ডেশন আমরা ডিমন ফোর্ট ইউনিভার্সিটির সাথে কোলাবরেট করি আর টুগেদার উই হ্যাভ ডান দ্য মানব উৎসব সেলিব্রেটিং দ্য সাউথ এশিয়ান ডায়াসপোরা ইন দ্য মান্থ অফ জুলাই অ্যান্ড খুব সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম হয়েছে অনেক রকমের প্রোগ্রাম হয়েছে এনগেজিং দ্য ওয়াইডার কমিউনিটি অ্যান্ড টকিং অ্যাবাউট রেজিলিয়েন্স অ্যাবাউট মেন্টাল হেলথ ইউজিং মিউজিক অ্যান্ড দ্য আর্টস টু অ্যাড্রেস মেন্টাল হেলথ and uh, demont fort university's dr indrani lahiri has done a fabulous job and i'm sure je amra will be able to do a lot of such work in the future addressing the community involving the people engaging the people creating resilience and uh, with that we hope to have a lot of research work also going ahead and uh, have a lot of fun in the process and but at the same time create that awareness about mental health and resilience which is so important today so with that stay happy stay safe stay blessed namaskar join the hello my name is kamla patney i'm the founder of celebrate our similarities a recently set up charity um we are about celebrating our humanity we were honored to be working with the Dimon Fort University and in particular Dr Indrani Lahiri uh in creating the Manawatsa festival during the South Asian Heritage Month 2020 July 2020 and uh you know it's been a very inspiring time for us and uh very very helpful and uh we we hope to work further 
with the DMU and um, Manawatsa Festival in the future. And we would like to invite you all um, to join us on the 21st of September, which is the International Day of Peace. And we've got an exciting uh, plan online on Facebook, through Facebook, and we invite you to consider signing an international pledge to peace um, about creating a culture of peace. And uh, we would like to work with you to create projects and actions. Um, and uh, yeah, if you would like to find out more, please email us on celebrateoursimilarities at gmail.com. And I would just like to reiterate my thanks to Dr. Lahiri and uh, the Manavotsa and the DMU. Thank you very much. Manavotsa reinforce the need for community bonding, working together, and helping us to understand the connection between creative arts and mental wellness. Mana Usa rightly means human festival. This was a whole month of celebrating humanity. Mana Usa brought new optimism throughout the month where we were busy organizing events and waiting for Friday and also Saturday to reconnect with friends and family globally. That is real celebration. The news of the pandemic created much tension. Manavutsa showed us a pathway to resilience, happiness, love and togetherness. Namaskar, I am Shahana Bhutta Charjo. I am a physics doctorate at the City University of New York. My sister, Demonte University, is a very important part of I am a very important part of my life. I Lockdown is a very important part তখন কিভাবে ডিপ্রেশন হ্যান্ডেল করা যায় কিভাবে স্ট্রেস হ্যান্ডেল করা যায় কিভাবে নিজেকে রিল্যাক্স রাখা যায় পজিটিভ রাখা যায় সেই প্রত্যেকটা প্রোডাক্টিভ কাজে পজিটিভ কাজে কিভাবে নিজেকে এনগেজ করা যায় সেই জায়গাটা মানব উৎসব যে শুভ উদ্যোগ নিয়েছেন সকলকে যেভাবে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন সেই জায়গাটাতে আমিও যে একটি ছোট্ট অংশ সেটা ভেবেই আমার ভালো লাগছে হ্যালো my name is Akash and I am from Team Alexa and I would like to talk a little about our participation in Mana Utsav 2020. It was a great experience for all of us at Team Alexa. It taught us a great deal about online events and the portrayal of art through digital media. We usually have an offline event every year in August but this year we, have, we were thinking if we could move it online. But we did not have the lessons we needed. But Mana Utsav taught us the lessons and gave us the experience we needed to conduct our own digital festival. Thus, we had a successful three-day digital festival too, all thanks to our participation in Manabutsa. It also gave us an international exposure which we hadn't gotten till date. Alexa had the grand opportunity of being a part of Manav Utsav 2020. To be very honest, this was one of the best things that happened to us during the pandemic when we were stuck at home, bored, frustrated with nothing to do. But it made us realize the importance of human communication even in the absence of physical touch. We felt that we were able to communicate, think out of the box and talk and meet people whom we would probably never meet otherwise. It might sound strange, but probably during those days of preparation for Manavut Surf, we at Elixir almost found ourselves lucky to be stranded in the places that we were presently in. At other times of the year, we would not have this opportunity of meeting people across the world. So we think there is positivity in everything that comes our way and we are very, very grateful for Manavut Surf. 2020 and we hope that it will take us a long way forward. Third July theke 31st July. July mashe ei shomosto ato boro ekta kormo kando manavutsab jeta De Montfort University te hoye chilo ebong Indrani Lahiri hat dhore Indrani jini ajke amader guest royechen amader otithi ayoner porday bikeler chate emon rimjim brishti ar amader ajke jini otithi Indrani Lahiri 
তার সঙ্গে যখন ব্রেকে কথা হচ্ছিল তখন জেনে নিচ্ছিলাম তার পছন্দের বিষয় কি গান শুনতে পছন্দ করেন খেলতে পছন্দ করেন এমন আরও অনেক কিছু পছন্দ করেন তিনি তো এখানে তো স্টুডিওতে খেলা দেখানোটা সম্ভব না কোনো একদিন নিশ্চয়ই সেই সুযোগও আমরা করে নেব আজকে ইন্দ্রাণী থেকে যদি একটু গান শুনতে পাই এই যে এটা কিন্তু কঠিন বিষয় আমি সত্যি পারি না কিন্তু তবু আমার কাছে কথা হচ্ছে যে যে কাজটা আমি করতে নেমেছি সেই কাজটার বিষয়ই হচ্ছে যে তুমি মানুষকে মনের ভেতর থেকে কিছু একটা করতে করতে বলছো তাকে পারফেক্ট হতে হবে না তার সেই ইমোশনটাকে বের করতে হবে তো ঠিক আছে তোমার অনুরোধটা রাখতে আমি দুই লাইনই করব কিন্তু তার বেশি আমি একেবারে নিশ্চয়ই আর আমাদের তো সবাইকে সবারই রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে দাঁড়িয়ে আছ তুমি অভিভূত সত্যি কথা বলতে কি ইন্দ্রাণী যে কথাটা বললো আমিও একমত মনের ভেতর থেকে যেটা করতে বলা হচ্ছে সেই জিনিসটা সেই চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করা এবং সেটাকে নিয়ে যাওয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এটাই কিন্তু জীবনে এই এটাই কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকা না হলে তো আর কোনো কিছুর মধ্যে কিছু পাওয়া যাওয়ার কোনো উপায় নেই মেন্টাল হেলথ মানসিক স্বাস্থ্য এত কঠিন একটা বিষয় এবং এই নিয়ে এত বড় একটা রাজস্বযোগ্য যে মন্টফোর্ট ইউনিভার্সিটিতে যেটা চলছিল জুলাই মাসে মানব উৎসব এতক্ষণ ধরে আমরা গল্প শুনছিলাম ইন্দ্রাণীর কাছ থেকে আমার আরেকটা জিনিস তো যেটা আমার মনে হয় জানতে ইচ্ছে করছে ইন্দ্রাণীর কাছে খুব সেটা হচ্ছে যে ও আচ্ছা একটা ফোন আছে দেখি নিয়ে নি কে আছেন ফোনে নমস্কার নমস্কার আসসালামু আলাইকুম নমস্কার দিদি দিদি আপনাকে আমি অতটুকু বলতাম চাই এই যে গানে গান বলেন আর কবিতা বলেন টুডে আজ আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু বার্ষিকী যেহেতু সেটাতে আমি বলতে চাই সারাটা কোরআন মুজিতে একসময় আরবিকরা বলতো মোহাম্মদকে যে তুমি কবিতা বলতে চাও এই যে কোরআন মুজিদের সুরাহ না আরবিক ভাষাতে কবিতার মতো পয়েমের মতো আর আরেকটা কথা টু থাউজেন্ড থ্রিতে আমি হজ করেছি হজ মাত্র তিন দিন উমরা করেছি একদিন আর আমি মক্কাতে থেকেছি কাবার যেখানে আল্লাহগড় যেখানে সেখানে থেকেছি তিরিশ দিন তাতি দিয়ে আমি অন্য দিনে হিন্দি ক্যাসেটের গান শুনতাম আমি বিতেনে কখন আমি গান বাজিয়ে আমার কানে লাগিয়ে শুনতাম না কিন্তু ওখানে আমি শুনতাম বিয়ার খাইতাম নন আলকোহলিক বিয়ার আছে সিগারেট খাইতাম ওখানে যান আল্লাহর গড়কে দেখতে যান আর কোন মেসেঞ্জার শিওর করবেন যে আল্লাহ আছেন নবী আছেন হেভেন আছেন আমার নর্মাল মানুষের বিশ্বাস নমস্কার শুনে নিলাম আমাদের শ্রোতা বন্ধু কি বলতে চাইছিলেন তার বক্তব্য ইন্দ্রাণীর বক্তব্যে ফিরে যাচ্ছি যেটা আমার মনে হয় যে এত বড় কর্মকাণ্ড যখন একটা চলল এর পরবর্তী পদক্ষেপ কি মানে সেটা তোমার জন্য বা ইউনিভার্সিটির জন্য বা আমাদের কমিউনিটির জন্য আমি তোমাকে মানে যেখান থেকে মানব উৎসব শুরু বা চিলড্রেন স্টোরিজ শুরু সেটা হচ্ছে যে প্রথম কথা কোলাবোরেশন কমিউনিটির সাথে কোলাবোরেশন ফলে মানব উৎসবে যেরকম আমাদের অন্য পার্টনাররাও ছিল সেলিব্রেটা সিমিলারিটি সঙ্গীত ফাউন্ডেশন এলিক্সির এরা সবাই হচ্ছে আমাদের সাথে এবং অ্যান ইন্ডিয়ান সামার বলে একটা ফেস্টিভ্যাল হয় লেস্টারে তো ওরাও তো এই বছর করে উঠতে পারছিল না যেহেতু এই প্যান্ডেমিকের কারণে তখন ওরাও আমাদের সাথে যুক্ত হয় তো এই কোলাবোরেশনটা করতে করতে এই ইভেন্টের মধ্যে এবার আমাদের যারা পার্টনার ছিল কোলাবোরেটার ছিল তারা প্রতি সপ্তাহে তার এক একজনকে আমরা দিয়েছিলাম এবং কোনোটাই কিন্তু আমি নিজে বলে দিইনি যে এটাই করতে হবে গোটারাই হচ্ছে তারা ঠিক করেছে তাদের জায়গা থেকে আমি আলোচনায় ছিলাম অবশ্যই এবার 
এটা এমন ভাবে পৌঁছলো যে বেশ কিছু অর্গানাইজেশন আমাদের যখন মানব উৎসবের শেষ দিনটা আমরা করছি সেদিনকে বিকেলবেলা থেকে আমাদের কাছে অনেকে বলতে আরম্ভ করলো যে নেক্সট তোমরা কি করছো আমাদের অর্গানাইজেশন হচ্ছে যে আমরা এই কাজ করি তোমার সাথে কি মানে কাজ করা যেতে পারে কি না ইউনিভার্সিটিতে এখন এটা তো সম্ভব না যে সবার সাথে মানে যেহেতু পরিসরটা আমার খুবই ছোট সেই অর্থে বলতে গেলে তাই না কেন কি আমি ইউনিভার্সিটি আমার প্রজেক্টটাই হচ্ছে কমিউনিটি রেজিলিয়েন্সের ওপর আর আমি চাইছি যেটা সেটা হচ্ছে যে এই প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে দিয়ে মধ্যে দিয়ে আমরা একটা রেজিলিয়েন্স মডেল তৈরি করব এবার ওই কমিউনিটি রেজিলিয়েন্সের পার্ট হিসেবে তখন আমরা ভাবলাম যে ঠিক আছে আর কি আমরা এটার মধ্যে আনতে পারি মেন্টাল ওয়েলনেস তো সেখান থেকে একটা জিনিস উঠে এলো সেটা হচ্ছে প্রথম কথা আমরা ক্রিস্টালিসের জন্য একটা ইনভিটেশন পেলাম ওরা বললো বাচ্চাদের একটা প্রোগ্রাম পাঠাও এলিক্সের ওরা হচ্ছে এই ফেস্টিভ্যালটাকে অর্গানাইজ করে তো সেখানে আমরা চটপট করে একটা পাঠালাম সেটা ওর ভালোই হয়েছিল ওরা তিন দিন জেনারেলি একদিন হয় ফেস্টিভ্যালটা ওরা ডিজিটাল বলে তিন দিন করেছে তারপরে আমাদেরকে সাউথ এশিয়ান হেলথ অ্যাকশন বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে আমাদের আর আধার বলে একটা মেন্টাল হেলথ চ্যারিটি আছে ওরা তখন আমাকে বললো যে দেখো আমরা এরকম একটা স্ক্রিনিং করব মুভি সেখানে তুমি থাকতে পারো কিনা তা আমি বললাম অবশ্যই থাকবো তখন আমরা ওইটাও স্ক্রিনিং করালাম করানোর পর যেটা হলো যে তখন ওরা আমাকে বললো যে দেখো অর্গান ডোনেশনের ওপর কিন্তু আমাদের সাউথ এশিয়ানদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস খুব কম সাউথ এশিয়ানদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে একটা সামাজিক বাধা কাজ করে নিয়ন্ত্রণ স্টিগমা ডগমা যাই বলো মানে গোটাটা হচ্ছে গিয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে থাকে এবার এইটাকে যদি আমাদেরকে ভাঙতে হয় তাহলে কমিউনিটির মধ্যেকার স্টোরি আমাদেরকে বলতে হবে তাই বললাম যে এটা খুব ইউনিক এইটাকে আরও ইউনিক করা যায় যদি আমরা মানে যে ডোনার তার পার্সপেকটিভ আনি যে ডিসিপ্লিন তার আনলাম এবং যে ডাক্তার এটাকে অপারেশন করেছে এই করতে করতে দেখা গেল যে হ্যাঁ সেটা করা সম্ভব তো এখন আমরা যেটা করছি আজকেই সকালবেলা ঠিক করে এসেছি আর কি সকালবেলা মিটিং ছিল যে আমরা সিক্স থেকে থার্টিন আমরা হচ্ছে অর্গান ডোনেশন যেহেতু ওটা অর্গান ডোনেশন উইক অ্যাওয়ারনেস উইক আমরা ওই উইকে আমরা কিছু ইভেন্ট করব যে ইভেন্টটাতে আমরা হচ্ছে যে এগেন ব্যাক টু কমিউনিটি রেজিলিয়েন্স কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আমি যদি এখন এসে বলি যে আমার সাইকোলজির একটা থিওরিতে এটা আছে মানুষ কিন্তু সেটাকে নিতে পারবে না ফলে আমাকে সেটাকে সেই রকমভাবেই হচ্ছে যে ভাবতে হবে এবং সব থেকে বড় কথা যে সেটা দিয়েও কিছু হয় না থিওরিটা শুধু বলে যতক্ষণ না আমার তার প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশান থাকে তাই জন্য আমরা যেটা চাইছি করতে যে আমরা শর্ট মুভি কন্টেস্ট করব আমরা হচ্ছে যে মানে শর্ট মুভি মানে ভীষণই শর্ট উইদ ইন সেভেন মিনিটস কিন্তু সেটা আমরা কোনো প্রফেশনালের কাছ থেকে চাইছি না উই ডোন্ট ওয়ান্ট এনিথিং টু বি অ্যাকিউরেট উই ওয়ান্ট পিপল টু এক্সপ্রেস দেয়ার মাইন্ডস এটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক কনসেপ্ট তো এইটাকে আমাদের রান করার ইচ্ছা আছে আজকে সকালবেলায় কথা বলেছি এখনো ফাইনাল কিছু না কিন্তু অডিয়েন্স যেহেতু এই প্রোগ্রামে আসছি আমি এটাকে না বলে মানে থাকতে পারছি না তাই জন্য যদি কেউ শোনেন এবং যদি কারোর আগ্রহ থাকে অবশ্যই তারা হচ্ছে যে যোগাযোগ করবেন সেটা সমাধির সাথে হতে পারে আমার সাথে হতে পারে যেরকমভাবে হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ সেটা আমরা করব এবার সিক্স টু থার্টিন ওটা হয়ে গেলে আমরা অক্টোবর মাসে যেটা করব সেটা হচ্ছে মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস মান্থ হচ্ছে অক্টোবর তো সেখানে আমরা ব্ল্যাক হিস্ট্রি মান্ত করব তো এখন সেটাতে আমরা কি করব এখন অবধি ঠিক করিনি তবে আমাদের ইচ্ছা আছে কয়ার এরকম ধরনের পারফরমেন্স নিয়ে আসতে আমরা যখন মানব উৎসব করলাম আমরা তখন মিউজিক ওপর মানে সংসের ওপর অনেক বেশি প্রায়োরিটাইজ করেছিলাম আস্তে আস্তে ওটাকে আমরা শিফট করতে চাইছি তখন এই ইভেন্টগুলো কিন্তু শুধু একটা ইভেন্ট না মানে শুধু একটা আনন্দের জায়গা না এই ইভেন্টের সাথে কিন্তু অনেকে মানে যেরকম এরকম অনেকে ওয়েট করে থাকতেন যে কখন শুক্রবার বিকেলবেলাটা আসবে এই প্রোগ্রামটা দেখব কেউ কাউকে বলছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে চলো আমরা সবাই মিলে গিয়ে ওখানে হচ্ছে যে একটা কমেন্টস করব তারও কিন্তু একটা আনন্দ আছে সেটাকে নিয়েও কিন্তু মানুষ এই একটা মাস বেশ আনন্দের ছিল যা যে কারণে আমার মনে হয় যে ওই জায়গাটাকে আমরা হচ্ছে যে ধরতে ক্যাপচার করতে চাইছি তাই জন্য ইভেন্টের সংখ্যা নিয়ে আমরা খুব একটা চিন্তিত নেই কিন্তু ইভেন্টটা কত মানুষকে উপকার করতে পারছে বা চেঞ্জ করতে পারছে বা তাদেরকে সেই রেজিলিয়েন্স কীরকমভাবে রেজিলিয়েন্ট তুমি থাকতে পারো সেটাকে শেখাতে পারছে তো ওই জন্য আমরা এবার এইটা করার পরে ব্ল্যাক হিস্ট্রি মান্থ করার পরে আমরা যেটা চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা প্রজেক্ট ফাইন্ডিংয়ের জন্য ইন দ্য মিন টাইম আমরা হচ্ছে কিছু প্রজেক্টের জন্য আমরা অ্যাপ্লাইও করব যেরকম ইন্ডিয়াতে ধরা যাক যে আমরা নিমহ্যান্সের সাথে কাজ করি নিমহ্যান্স একটা মানে খুবই বড় ইনস্টিটিউট জানো ব্যাঙ্গালোরে আর আমাদের হচ্ছে যে ইন্ডিয়াতে কেরালাতে আমাদের একটা প্রজেক্ট চলছে মি হেল্প বলে সেখানে হচ্ছে যে আমরা
আর এটা করে তারপর ব্ল্যাক হিস্ট্রি মান্থটা করে তারপর আমরা চাইব যে এটাকে আমরা যতখানি পর্যন্ত সেটাকে হচ্ছে যে একটা আর্টিকেলের মাধ্যমে বা কিছুর মাধ্যমে আমরা একাডেমিক্সের মধ্যে নিয়ে যেতে চাইব এবং এটাই এই প্রোগ্রামগুলোর আরেকটা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে যে একাডেমিক্সের কাছেও এটা বলা কেন একাডেমিক লাইফটা কিন্তু খুব লোনলি লাইফ একাডেমিক লাইফটা কিন্তু এরকম না আট পাঁচজনের মতো যে মানে মনে হয় যে আচ্ছা খুবই ভালো ইউনিভার্সিটি আছে একটা জায়গার মধ্যে আছে বাট ইটস ভেরি লোনলি এবং এরকম অনেক আপনি মানে যদি খবর বা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখবেন যে অনেকে হচ্ছে যে তারা তাদের কাজ ছেড়ে দিয়ে তারা ফার্মিংয়ে চলে যাচ্ছে আর পড়াচ্ছে না কেন এটার একটা টেনশান আছে প্রতিদিনকার একটা টেনশান প্রতিদিনকার পড়া প্রতিদিন প্রত্যেকের ফ্যামিলি লাইফ আছে সেটা অনেকটাই কম্প্রোমাইজড হয়ে যায় এবার তার মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে যদি আমরা হচ্ছে যে এই জায়গাটাকে একাডেমিক্সের কাছেও না পৌঁছই তার কারণ এটার যে আনন্দটা আছে সেটা কিন্তু শুধু কমিউনিটির কাছে যাচ্ছে মানে যে স্পেসিফিক্যালি তাদের কাছে যাচ্ছে তা না এটা কিন্তু একাডেমিক্সের কাছেও ব্যাক আসছে আমি কিন্তু খুব আনন্দ নিচ্ছিলাম ওই একটা মাস ভীষণভাবে তার কারণ আমি আমি দেখছি যে কত লোক কত রকমভাবে নতুন নতুন প্রক্রিয়া নিয়ে আসছে ইভেন বাচ্চারা পর্যন্ত অরিগামি ধরা যাক হ্যাঁ আমি কিন্তু একেবারে অরিগামি অতটা পারতাম না কিন্তু যে বাচ্চাটা করলো তারপরে ওর দেখা দেখি আমি আমার মেয়ের সাথে করতে আরম্ভ করলাম কিন্তু ওটা কিন্তু একটা আনন্দ এখন এখন কিন্তু আমার ঘরে চারিদিকে হচ্ছে ওইরকম ছোটো ছোটো অরিগামি ঝুলছে আর কি এরকম তারপর স্টোরি টেলিং পারিনিকা বলে একটা বাচ্চা যদি কেউ চিলড্রেন স্টোরিজে যায় দেখতে পাবে মানে এত সুন্দর করে একটা বেড়ালকে নিয়ে গল্প রেখা যায় বেড়ালকে দিয়ে করোনা ভাইরাস তাড়ানো যায় এই যে এই নানান রকমের গল্পগুলি এগুলো আসতে থাকলো তা আমি ওটাই বলছি যে এই এইটাকে আমরা কন্টিনিউ করতে চাই সো ভবিষ্যতে প্ল্যান হচ্ছে যে যদি কমিউনিটির মধ্যে থেকেও কেউ থাকে তিনি মনে করেন যে আমার কিছু একটা আমি কন্ট্রিবিউট করতে পারি অবশ্যই হচ্ছে যে তারা যোগাযোগ যাতে করে কেন আমরা এই রিসার্চ প্রজেক্টটা চালাতে থাকবো এবং আমরা এটাকে দেখতে চাই যে আমরা কতগুলো মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে চাই এটার মাধ্যমে এইগুলোর মাধ্যমে ইন্দ্রাণী যে কথাগুলো বললেন আমি সেগুলোকে একটু ছোটো করে আমার বন্ধুর সঙ্গে বলতে চাই যারা পর্দার ওপারে রয়েছেন যদি মনে হয় যে আপনার মধ্যে কিছু সম্ভাবনা রয়েছে আপনি কিছু করছেন যেটা আপনি চাইবেন আরও বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে যেটা আমি সবসময় আমার অনুষ্ঠানে বলি অবশ্যই যোগাযোগ করুন ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বা আমার সঙ্গে এবং এভাবেই কিন্তু আমরা একে অপরের সঙ্গে জুড়ে যেতে পারি নিজেদের কাজ অন্য মানুষের সামনে পৌঁছে দিতে পারি এবং এভাবেই কিন্তু আমরা জুড়ে থাকতে পারি এবং যখন আমরা জুড়ে থাকব বন্ধুর সঙ্গে থাকব একে অপরের সঙ্গে থাকব তখন কিন্তু জীবনটা অনেক সুন্দর হবে তখন কিন্তু বেঁচে থাকাটা অনেক আনন্দের হবে তখন কিন্তু আমরা আকাশটা নীল বুঝতে পারব জলের রংটা বুঝতে পারব গাছের সবুজটা চিনতে পারব একা থাকার জীবন কিন্তু জীবন নয় তাই তো একেবারে না তো মানসিক স্বাস্থ্য যে আজকে আমাদের জন্য কতটা বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে যে আমরা হয়তো আমাদের যখন একটু শরীর খারাপ করে হাত পা কেটে যায় মাথা যন্ত্রণা করে আমরা খুব নিজেদের নিয়ে চিন্তা করি কিন্তু মনের চিন্তাটা হয়তো এখনও আমার মনে হয় অনেকেই করতে আমরা শিখিনি বা ভাবতে শিখিনি যে আমার মন কি চাইছে আজকে আমার এত সুন্দর একটা রিমঝিম বৃষ্টি আমি আসছিলাম স্টুডিওতে আমার কিন্তু ভালো লাগছে একই সঙ্গে একটু বিরক্তিও লাগছে কারণ এই যে সাজগোজ নষ্ট হয়ে যাওয়া বা ঠিক মতো পৌঁছবো কি না একটা টেনশান কিন্তু অনেক সময় এই বৃষ্টির সময়টা আমি খুব উপভোগ করি যখন আমি বাড়িতে থাকি তো মন কি চাইছে সেটা কিন্তু ভাবার খুব সময় এসেছে এবং আমি বলবো আজকে আমার সঙ্গে যারা রয়েছেন পর্দার ওপারে অবশ্যই নিজেকে নিয়ে একটু ভাবুন একটু নিজের জন্য সময় রাখুন সারাদিনে অল্প একটু সময় নিজের জন্য রাখুন যদি মনে হয় রান্না করবেন বা গান শুনবেন বই পড়বেন বা কোনো দূরের বন্ধুর সঙ্গে ফোনে গল্প করবেন সব কিছুর জন্য জায়গা থাকা উচিত জীবনে আর আমার যেটা আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে এই যে এতগুলো প্রজেক্ট তোমরা ভেবে রেখেছো করবে আগামী দিনে সবগুলো কি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে হবে নাকি সেগুলোকে আপাতত ডিজিটালে হবে আমি যেরকম হচ্ছে যে যেহেতু যাদবপুরে আমি যাই মানে প্রতি বছরই যাই বছর তো যাওয়া হবে বলে মনে হচ্ছে না এখনো পর্যন্ত এখন যখন যতক্ষণ না পর্যন্ত চলাফেরাটা নর্মাল হচ্ছে ততক্ষণ অবধি আমাদের এখনো গোটাটাই আমরা ডিজিটালি করব তার কারণ হচ্ছে যে এক কথা হচ্ছে যে ধরা যাক যে আমাদের একটা প্রজেক্টের ফান্ড ছিল যেটাতে আমরা এক ধরনের কাজ প্রপোজ করেছিলাম যেরকম মি হেল্পের যে প্রজেক্টটা ওখানে আমরা থিয়েটার করব ভেবেছিলাম যেখানে আমরা বলেছিলাম যে কমিউনিটি থেকে থিয়েটার করবে এবং ওই থিয়েটারের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে যে মানুষের কাছে এই মেসেজগুলোকে পৌঁছাবো কিন্তু এখন তো সেই কন্ট্যাক্ট করা সম্ভব না আমরা যে কেরালাতে যাব ওই রকম একটা সেট তৈরি করব আর এটা সম্ভব না ফলে আমরা কীরকম ভাবছি যে তাহলে আমরা ওখান থেকে যদি মুভ করে শর্ট ফিল্মে চলে আসি বা ওখান থেকে যদি মুভ করে আমরা
এই প্রত্যেকটা প্রজেক্টের মধ্যে দিয়ে এই সবথেকে বড় শিক্ষা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু নিজেরা নিজেদেরকে ট্রেন করতে পারি অনেকটাই এবং এই যে মনটাকে কম্পার্টমেন্টালাইজ করা হ্যাঁ মানে এটা কিন্তু করতে হয় যে তুমি বলছিলে যে রিমঝিম বৃষ্টি কিন্তু আমার শাড়িটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে ওই যে খারাপ লাগাটা ওইটা কিন্তু আমার একটা ভাবনা ওটা কিন্তু সবসময় নষ্ট যে হচ্ছে তা কিন্তু না এবার ওই জায়গাটাতে আমার ওই ভাবনাটাকে আমি কি করে হচ্ছে যে ট্রেন করবো আমার ভাবনাটাকে আমাকে থামাতে হবে ওখানে আমাকে ওইটাকে ঘুরিয়ে দিতে হবে ঘুরিয়ে একটা ভালো দিকে যেতে হবে এই ট্রেনিংটাই দেওয়াটাই হচ্ছে রেজিলিয়েন্স বিল্ডিং না আমি যেমন ভাবলাম যে আমার শাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম যে আমার স্টুডিওতে আসার একটা উত্তেজনা আছে এই যে লাইট সাউন্ড ক্যামেরা এত মানুষ যে অনুষ্ঠানটা দেখছেন আমি যে আজকে আমার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করব তো নিজেকে ওইভাবে একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় শিফট করা এই জিনিসগুলো শেখাটাও খুব জরুরি এবং আমার আরেকটা জিনিস যেটা মনে হয় যে তুমি যেটা বললে অর্গান ডোনেশনের যে অ্যাওয়ারনেসটা বিল্ড আপ করা যেটা আমাদের মধ্যে হয়তো সেভাবে নেই মানুষের জানা দরকার কারণ আজকে মানুষ যদি মানুষের পাশে না থাকে মানুষ যদি মানুষের জন্য না ভাবে তাহলে ভাববে কে আমার জন্য তো আর একটা বাজ পাখি ভাববে না বা হয়তো সে ভাবছে আমি জানি না কিন্তু আমার আমি চাইবো আমার জন্য একটা মানুষই ভাববে কারণ সে আমার ভাষাটা বোঝে সে তো মানুষের জন্য মানুষের ভাজা মানে ভাবাটা খুব জরুরি সে ভূপেন ভূপেন হাজারিকার একটা গান আছে না মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য একটু সহানুভূতি কি মানুষ দিতে পারে না সত্যি তো আমরা কি পারি না নিশ্চয়ই পারি তো এরকমভাবেই আমরা আমার মনে হয় মানুষ একে অপরের সঙ্গে যদি জুড়ে থাকে আজকে যে কঠিন পরিস্থিতি আমরা অনেকটাই পেরিয়ে এসেছি সেই সেদিন এই বছরে যে মার্চ মাস আর আজকের যে অগাস্ট মানে কতটা তফাৎ হয়েছে আমরা কত কি পেয়েছি জীবনে হারিয়েছি হয়তো অনেক কিছুই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিও অনেক কিছু এই যে এতগুলো প্ল্যাটফর্ম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এত বড় যে জগৎটা হয়ে গেছে আমরা একে অপরের সঙ্গে আজকে তুমি লেস্টারে আমি লন্ডনে কেউ একজন যাদবপুরে এই যে জুড়ে গেলাম বা ঢাকাতে এই যে বিভিন্নভাবে জুড়ে যাচ্ছি এইটা তো আমাদের একটা ভীষণ আমার মনে হয় যে একটা আমাদের পাইয়ে দিয়েছে এই প্যান্ডামিক বলো বা কোভিড নাইনটিন বলো যাই বলো তুমি এটাকে যে নামেই ডাকো না কেন ওটাই মজার মানে ওটাই মজার যে মানে ধরো যখন তুমি একটা চ্যালেঞ্জের কথা বলছো হ্যাঁ ওই চ্যালেঞ্জটাকে অ্যাকসেপ্ট করে ওটার উল্টো স্রোতের মধ্যে চলার যে আনন্দটা ওটা কি ওটাও কিন্তু একটা মানে রেজিলিয়েন্স বিল্ডিং ওটা কিন্তু আমাদেরকে প্রচুর কিছু শিখালো মানে এই সময়টাতে ধরা যাক যে অনেকের অনেক মানে ক্ষতিও যেরকম হয়েছে ঠিকই গোটা বিশ্বে ক্ষতি হয়েছে প্রচুর কিন্তু তার মধ্যে থেকে মানুষ নিজে কিন্তু কোনোভাবে ঠিকই সেরকমভাবে ট্রেন করে নিয়েছে একদম আজকে আমার যেটা মনে হয় ভীষণ করে যে এই যে ফেসবুকে লাইভ এত বেশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে গান গাওয়া যেটা হয়তো আগে আমি ভাবতেই পারতাম না কারণ আমার কাছে সবসময় মনে হয় ওটা খুব একটা ভালো কোয়ালিটির না কিন্তু আজকে যখন মুভ করলাম স্টেজ থেকে একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বা একটা ডিজিটাল শো করছে যেটা টিকিট বিক্রি হচ্ছে তো সেই অনুষ্ঠানগুলো যখন করতে যাচ্ছি নিজেকে অনেকভাবে তৈরি করতে হয় কারণ ওই ছোট্ট একটা স্ক্রিনের মধ্যে মানুষকে ভালো লাগানো একটা বড় স্টেজের মধ্যে হাত পা ছুঁড়ে জিনিস এতজন আর্টিস্টের সঙ্গে এনগেজ হয়ে যেটা যে পারফরমেন্স সেটা একটা ছোট্ট স্ক্রিনে ট্রান্সফার করা এবং মানুষকে ভালো লাগানো তো এটা একটা চারটিখানিক ব্যাপার না ডেফিনেটলি এটা তোমরাও ফেস করেছো অবশ্যই তার কারণ হচ্ছে যে এটা হতো একটা ব্যারিয়ার সেই অর্থে দেখতে গেলে তাই না ফোনই বলো যে কোনো ডিজিটাল ডিভাইস তুমি যখনই আরেকজন মানুষের সাথে কমিউনিকেট করতে তাকে নিয়ে আসছো দ্যাটস আ ব্যারিয়ার এবার ওই ফিজিক্যাল ব্যারিয়ারটাকে তোমার ক্রস করতেও কিন্তু একটা একটা ভাবনার দরকার একটা থট প্রসেসের মধ্যে দিয়ে তোমাকে যেতে হয় এটা আমরা এখন যেহেতু আমরা মানে খুব সাধারণভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে থাকি তাই জন্য আমাদের হয়তো মনে হয় না অতটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেককেই যেতে হয় এটার মধ্যে দিয়ে ফলে ওইটা আমাদেরকে ওভারকাম করতে হয়েছে এই যে ধরো অনলাইনে টিচিং কীরকমভাবে সম্ভব ধরা যাক একজন একশো কুড়ি জনের একটা গোটা ক্লাসরুমকে আর তুমি কী করে একটা ল্যাপটপের মধ্যে আনবে তার আমি মুখ দেখতে পাচ্ছি না আর যদি মুখ দেখতে ইচ্ছা করে তখন হচ্ছে যে সাউন্ড পাবো না নয়তো ডিসকানেক্টেড হয়ে যাবে কেন কি ডিজিটাল কানেকটিভিটি তো অতটা হাই না এখনো পর্যন্ত তাই না তো সেই চ্যালেঞ্জ আছে তা আরও নতুন চ্যালেঞ্জ আবার অক্টোবর থেকে আরম্ভ হবে জানা নেই যে কি তবে হ্যাঁ এটা সময় লাগে তবে আমার মনে হয় এই যুদ্ধ আমরা জিতে যাব অনেক অনেক ধন্যবাদ ইন্দ্রাণী আজকে এতটা সুন্দর সময় আমাদের দেওয়ার জন্য এত কষ্ট করে তুমি বাইরে থেকে এসেছো লন্ডনের বাইরে থেকে আর এরকম ওয়েদার অনেক ধন্যবাদ আমাকে মানে এই জায়গাটা করে দেওয়ার জন্য তার কারণ আমার মনে হয় যে প্রথম কথা ভাষা তার একটা ব্যারিয়ার ছিল মানব উৎসবেও কিন্তু আমার মনে হ
जुड़े थकून भलो थकून एके अपर संगे थकून एवं आज के कथा आज के शेष करते चाहिए कथा प्रति सप्ताह बोली अपना जो मन आपनर मध्य से ही सम्भावना आज है जो कथाटा अपनी अन्न मानुषर संगे शेयर करते चान आपनी किचु गान जानखें एम कि क्जे संगे निजे के जड़िए रेखे जगू अन्न मानुष जानले अनेक बस मानुषे सुविधा होते से जानाटा के छड़िए दे खूब दरकार अवश्य जोज कर संगे विकेले चा युष्ठने आड्डा देव हमें अपन संगे और प्रत्येक बृहस्पतिवार सन्धे छटाय आयन पर्दाय सोमा दास विकेले चा खूब भलो थकबें भलो रखबें आर कथा आड्डा नमस्कार